Nesse vídeo eu vim trazer aqui, gente, bancada da Sport TV no Troca de Passes, exaltando o Bahia e projetando o Bahia como um dos clubes que pode concorrer por coisas importantes nesta temporada. Além disso, vamos trazer também palavras de Jean Lucas e também palavras de Gabriel Xavier, para completar, tem análise sobre a partida e números, evidentemente, do campeonato e do Bahia. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. <música> Fala nação Tricolor, bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje mais um Plantando Bara, mas antes disso uma dica bem legal para cada um de vocês, gente, você já sabe, cupom Bara10 para você garantir mais 10% de desconto em produtos vendidos e entregues pela Centauro que você compre pelo site ou pelo aplicativo. E com detalhe, gente, Centauro está com a promoção massa, que é a promoção a respeito de produtos para treino, camisa, short, bermuda, que vocês imaginarem tá aqui, muita opção legal com desconto, tá aqui, camisa dry fit, 37% de desconto, essa bermuda aqui, show de bola da Ox, é 39% de desconto, essa bermuda da Nike tá aqui também, 24%, tem muita coisa, gente, masculino, feminino, muitas oportunidades aqui, e para vocês terem um exemplo, tá aqui um produto que você vai gostar, e claro, tem vários outros também dessa forma, preste atenção aqui, essa camisa regata masculina, Ox, tá saindo por R$35,99, você usando o cupom e também acumulando com desconto no site. Pra você não perder essa chance, clique no link fixado no primeiro comentário também na descrição do vídeo e aproveite essas ofertas, tem muito produto legal dessa geral. Para completar, copie e cola esse link aí para a galera aproveitar também, porque é por tempo limitado. Mas vamos aqui para o assunto de hoje e a gente começa trazendo, claro, né? isso para a gente é uma redenção, um bálsamo, como se diz aqui, gente. Tabela atualizada, com a oitava rodada concluída, o Bahia em segundo lugar. Segundo lugar não, né? Co-líder, Flamengo e Bahia estão aí dividindo a liderança com 17 pontos. O saldo do gol aqui, que o Flamengo tem 8, o Bahia tem 4, mas 70% de aproveitamento. Impressionante o nosso tricolor de aço aqui com o Flamengo, Bahia, Botafogo e Atlético Paranaense. E no outro extremo está aqui, Vitória da Bahia, com apenas 3 pontos na lanterna desta Série A. Sobre isso, vou trazer aqui justamente o próprio software score trazendo um destaque importante sobre o Bahia, tá aqui, gente, o Bahia é o vice-líder do Brasileirão e o time com a maior invencibilidade atual, sete jogos de um torneio, oito jogos, venceu cinco, empatou duas e perdeu uma, que foi na estreia, 70.8% de aproveitamento, 11 gols e sete sofridos, 18 grandes chances criadas, 16.4 finalizações para sofrer gol, tá aí, gente, os números só fazem comprovar essa campanha fantástica do Bahia e realmente chama muita atenção e não só em relação à Série A, mas em relação à temporada, tá aqui esse recorte bacana que a página FB Bahia City tá trazendo. Bahia de Rogério Senna em casa na temporada 2024. Com 17 jogos, gente, em casa do Bahia. Venceu 15, empatou 2. 37 gols marcados e 5 gols sofridos. Tá aí, gente. Barril, barril mesmo. Bahia segue invicto em casa. A nossa casa fazendo a diferença que assim continue e permaneça. A nossa fonte nova realmente faz toda a diferença. E vamos que vamos. Viu? Outra informação é sobre ele, gente. Nosso parceiro de Santana tá trazendo aqui mais do que justa essa publicação, esse destaque. Partida de redenção, extremamente feliz, que logo após ser taxado como responsável pela eliminação, Márcio Felipe foi grande responsável pelo triunfo. Partidaça, zero gol sofrido com seis defesas e quatro defesas em finalizações de dentro da área, 100% de bolas defendidas, com jogo sem sofrer gol e dois cortes, só faz score 8.4. Excelente partida, parabéns a Márcio Felipe. Fez a diferença é aquilo, né? O bom time sempre começa por um bom goleiro, ele foi muito importante. Falar jogador importante, tá aqui outro que merece uma menção extremamente honrosa, vem muito bem, é um jogador diferenciado, tá aqui, gente, Gabriel Xavier, teve a segunda maior nota, foi só first score de Bahia 1, Fortaleza 0, 44 de 48 passes certos, impressionante, três bolas certas, vem, acertou tudo, cinco duelos ganhos, tudo de 5 de 5, 12 ações defensivas, dois desarmes e duas interceptações, só first score 8, tá aí, gente, com a intensidade, jogador realmente diferenciado, futuro extraordinário, convenhamos, né, já é uma realidade, parabéns, para Gabriel Xavier, e sobre isso vamos trazer aqui justamente palavras dele depois do jogo, cara muito maduro, muito consciente, muito qualificado, tá aqui, ó. Gabi, Gabi, mais um jogo sem sofrer gol, mais um triunfo na temporada, fala aí a sensação na pista dessa torcida. Isso aqui é maravilhoso, ter um triunfo, mais um jogo sem sofrer gol, vamos juntos. Aí, né, gente? Bacana, um cara realmente tem feito a diferença, continua invicto no nosso sistema defensivo. Parabéns a Gabriel Xavier, um zagueiro extraordinário. 
tem sido muito bom jogador e, para mim, um dos principais zagueiros até então dessa Série A. Outro que merece destaque está aqui, gente, pelo gol. Não foi essa partida vistosa, mas é um jogador decisivo e um gol faz toda a diferença, tá aí. É o volante da Série A com mais gols em 2024, tem 29 jogos, tem 7 gols com duas assistências, 59 finalizações, é impressionante, 22 no gol, 51 dribles certos, 147 bola recuperada, só faz score 7.09, tá aí, jogador muito importante, vejo um mapa de calor, de muita intensidade, muita entrega. Parabéns, Zé Jean Lucas, jogador que tem sido decisivo, inclusive também falou para a Nação Tricolor depois da partida. Vou trazer aqui, gente, esse trecho bem legal que ele fala para a Nação, tá aí. O senhor dos artilheiros da temporada, mais um gol, mais um triunfo para o time do topo da tabela, fala aí para gente. Deus, é, agradecer, vou dar um toque a Deus por tudo que vem fazendo na minha vida, é, mais um gol, um bom dos artilheiros do time, acho que se não fosse a ajuda de todo o meu companheiro, isso estaria acontecendo também, então, agradecer o grupo, a Rogéria, todo esse pessoal do, do grupo também, me ajudando muito, então é, vamos por mais, e domingo tem mais uma guerra para frente. Eu vi que teve dancinha, faz aí a dancinha. Ah, dancinha, mexe aqui. Aí, né, gente? Que legal, a resenha pura. Cara, realmente muito importante, operacional, muito regular. Não fez uma partida extraordinária, mas foi decisivo. Importante é isso. A gente tem que ter jogadores decisivos para pensar alto na temporada. E por falar em pensar alto na temporada, vamos trazer aqui, gente, palavras que realmente chamaram a atenção do goleiro Marcos Felipe na zona mista depois do jogo. Tá aqui. Ó. Os brasileiros são, são muito difíceis. E se tratando hoje do, do Bahia, todo mundo quer marcar individual, todo mundo quer tirar a qualidade do nosso meio de campo, quer, quer neutralizar essas jogadas que nós temos, mas com resiliência, com as, os jogadores que estão vindo do banco, tem ajudado bastante. Então isso mostra a, a força do nosso grupo, que cada vez tem se fortalecido, tem se fechado. E o professor Rogério também tem dado várias instruções para que nós possamos desempenhar o melhor. Às vezes, né, não vamos jogar tão bem, mas temos que vencer os jogos, porque precisamos se manter no topo para em busca desse título brasileiro. Aí, né, gente? O mais claro impossível se manter no topo em busca desse título. Bacana essa ambição, esse foco, esse elenco preparado para conquistar aí, né? Um novo lugar do Bahia dentro da Série A. Que bom, né? Que bom que realmente só se vem conquistas a partir de ambição. E um Bahia ambicioso é o primeiro passo para a gente começar a sonhar um pouco mais alto. Falar sobre isso, vamos trazer aqui, gente. Análise de Cascar a respeito da partida. Vamos trazer aqui o que ele trouxe. Está aí. Bahia 1, Fortaleza 0. O Bahia quebrou a invencibilidade de mais um time da Série A. Dessa vez, o tricampeão do Nordeste, Fortaleza. O Bahia não fez o suficiente para apresentar um futebol convincente, mas conseguiu expressar sua maturidade competitiva e merecer somar mais três pontos por um entendimento bem lúcido da dinâmica do jogo. Mudou peças pouco produtivas em campo. Se agarrou o resultado assim que teve a oportunidade de abrir o placar. São 17 pontos em oito jogos. A título de comparação, em 2023, foram 18 pontos em todo o primeiro turno, 19 jogos. Vi pouco do jogo hoje, o pouco que vi teve muito de um time encardido, que é chato de enfrentar, que vai conquistando um espaço firme na parte de cima da tabela, mas um jogo de sonho sustentado, fantástico, é isso mesmo, o Bahia muito maduro, acho que é o principal destaque, que assim seja, um time bom e que conquista, precisa ter vários elementos, além de qualidade, maturidade, enfim, é muita coisa, e o Bahia tem apresentado, claro, tem questões para melhorar, tem, mas tem apresentado uma evolução que chama muita atenção. E sobre isso, eu finalizar aqui, gente, com esse trecho aqui, Sport TV, troca de passes, exaltando o Bahia, exaltando o triunfo e trazendo a perspectiva interessante. Vamos trazer aqui, gente, esse trecho, para depois a gente comentar um pouco mais sobre o que foi falado lá no programa do Sport TV. Está aqui. Ó. Abraço, Alex. Um abraço a você que está conosco no Troca de Passes. Estou aqui com o Carlos Eduardo Lino, também com o Felipe Bastos. E trouxemos... O grande triunfo do Bahia, 1 um para o Bahia, 0 para o Fortaleza, resultado que coloca o Bahia na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, Lino. Que desempenho do Bahia, perdeu algumas chances no primeiro tempo, mas o time só marcou no segundo. Abraço aos amigos do Troca. Cara, você entra em campo com uma ideia de jogo e abandona no meio do caminho, você tem que ter coragem. Foi o que aconteceu com o Fortaleza. Fortaleza entrou em campo para travar o centro, para poder ocupar a faixa em que o Bahia é muito mais produtivo colocou quatro jogadores de marcação, conseguiu, teve bola no pé, foi fazendo o tempo passar. Aí, quando o Fortaleza, lá no segundo tempo, eu já estou antecipando já a história, porque o primeiro tempo é, é, é de domínio do Fortaleza. O Felipe lembra bem quando ele mesmo chamava atenção para o fato de a equipe do Bahia ter dificuldade para recuperar a bola, para tentar jogar um pouquinho mais, para não é no último terço não definir é. as jogadas, mas não conseguia o Bahia. Fortaleza dominou, dominou, não matou, o que é que acontece, Felipe? Quem não faz, leva. A equipe do Bahia 
é, teve ali a chance ali no finalzinho ali do, no finalzinho do jogo ali né, entre, final, entre o meio e o final do jogo a equipe do Fortaleza teve mais bola é, teve mais é, consistência defensiva roubou mais bola na equipe na, no campo adversário mas não matou o jogo não, não, não conseguiu transformar isso em gol e a equipe do, do Bahia com as modificações também com a entrada do Depena do Biel do Estupiã melhorou e o Everton Ribeiro como já tinha achado no primeiro tempo o Jean Lucas no segundo tempo ele achou de novo e o Jean Lucas também atacou muito bem o primeiro pau e fez um belíssimo gol e fez com que a equipe do Bahia saísse com o triunfo. E esse é o momento que o Lilo se referia, quando o Fortaleza perdeu a oportunidade. E essa, e essa chance que perdeu o Estupinhão também poderia ter contado uma história diferente para o Bahia, Lilo. Podia, mas na verdade os erros do Fortaleza foram colocando o Bahia no jogo. Aí o Bahia foi ganhando confiança. Ah, o Fortaleza também botou o Luceiro, foi com... botou o Poquetino, botou o Pikachu, botou o Machuca, foi botando vários jogadores titulares que estavam no banco para tentar melhorar o time no final. Mas não conseguiu ser produtivo, errou demais ofensivamente, na hora que teve domínio não foi capaz de fazer. O Bahia foi se encontrando, foi ganhando confiança. A fase do Fortaleza não é ruim, o Fortaleza acabou de perder a primeira partida, o Fortaleza acabou de ser campeão da Copa do Nordeste, não é uma questão de fase, é que o Bahia está na fase boa também, e o Bahia confia, não é líder por acaso, o Bahia não está fazendo um grande campeonato por acaso, o Bahia acredita no que está fazendo, e aí você dá confiança para um time desse, dentro de casa, diante da torcida, 30 mil pessoas, o Bahia foi crescendo. E teve um detalhe também, Felipe, você chamava a atenção no primeiro tempo da dupla, Everton Ribeiro e Jean Lucas. No primeiro tempo, Jean Lucas perdeu e a dupla apareceu e resolveu para o Bahia. Um belíssimo gol da equipe do, do Fortaleza, você pode ver que ele ataca o primeiro pau na frente do Tite ali e ele consegue fazer o gol. A equipe do Bahia, ele é, ganhou, é, ganhou confiança, como mesmo o Lino disse, ganhou confiança dentro da partida e foi uma, uma equipe é, do, do meio para o final bem consistente, por isso que conseguiu sair com, com o triunfo. E o Depena entrou muito bem no time do Bahia, né? Tem saído do banco, tem feito diferença. O último lance do jogo aí. Foi do Luceiro, o último lance que encerrou o jogo. E ainda tivemos ainda aquele lance do Fortaleza com o Machuca, Lino. Na cara ali também? É. O Fortaleza não tem do que reclamar. Jogou, mas não foi capaz, né? Pois é, exatamente. E no final do jogo, o Bahia acabou vencendo assumindo a vice-liderança do campeonato, perdendo apenas no saldo de gols para o Flamengo. Bahia que agora enfrenta o Criciúma fora de casa, enquanto Fortaleza vai tentar buscar uma reabilitação fora de casa, diante do Cuiabá. E como está jogando o Bahia, viu? Me arrisco a dizer, viu, Diniz, Alex, Mansur e pessoal do Troca de Fácil, que foi um dos grandes jogos do Brasileirão até aqui, viu? Grande abraço para vocês. Obrigado, meus amigos. É, o Bahia tá prometendo também, hein? Acho que vai ser o campeonato... Tá confirmando, né? É, o campe... acho que o campeonato vai ser bem legal, né? Ao longo da temporada, ele promete ser bastante equilibrado. A gente pensar que tem Flamengo voltando a jogar bem, o Botafogo já numa fase Botafogo especial. Botafogo jogando muito bem. O Bahia é, jogando bem, bem. Nesses, nessas primeiras rodadas. O Bahia também, crescendo, Teve São Paulo crescendo. São Paulo. É, o Palmeiras, que é sempre o um candidato. Atlético. Se o Inter Atlético, embalar Atlético e vencer Mineiro, os jogos a menos que tem. Dependendo do que o Cruzeiro fizer na janela. De... É, olha, eu acho que... A janela Olha, do Cruzeiro já abriu, né? Já Palmeiras, tá entrando é, ar, né? O campeonato <risos> promete, o campeonato promete. A vitória. Aí, né, gente? Bacana, é isso mesmo. Né? É isso mesmo, a verdade é essa. O campeonato pesado é, mas o Bahia tá jogando bem. Não jogou tão bem, não, mas jogou o suficiente para vencer. E jogar bem nem sempre significa ter um futebol vistoso, mas ter um futebol competitivo, que entenda o que o jogo pede e, na hora certa, soube ser efetivo e preservar o placar. Parabéns ao Bahia mais uma vez. Que bom né, que a gente tá usufruindo desse momento. Pés no chão, sempre eu falo isso. Tem muito jogo pela frente, mas também não vamos tapar o soco a peneira. O Bahia começou muito bem. São oito rodadas já, quase aí. Daqui a pouco a gente chega na metade do primeiro turno e o Bahia tá sustentando essa cola liderança que que assim seja e continue. Quem sabe, né? Novos tempos virão. É isso, gente. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com o geral, ajuda a gente a chegar aos 70 mil. Aproveita aí essa promoção massa da Sentada. Tamo junto, saudações de colores e até a próxima.